ఫస్ట్ మనకి సెలీనియం సెటప్ చేయాలంటే మనకి ఫస్ట్ జావా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి గూగుల్ లో కూడా వచ్చేస్తున్నాడు ఫరాకల్ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ఇది లేటెస్ట్ మీరు ఇందులో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇన్స్టాల్ చేసుకుందా ఫస్ట్ మీకు అదే అంటే ముందు లేదా చెక్ చేయడానికి చెక్ చేసుకోవచ్చు అవైన్ ట్రంప్లో మీరు జావా సి అని టైప్ చేశారు అనుకోండి జావా సి అని టైప్ చేస్తే మీకు కరెంట్ వర్షన్ తెలుస్తుంది అనుకోండి జావా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కరెంట్ వర్షన్ ఇలా వచ్చి ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట ఒకవేళ లేదనుకోండి అది ఓపెన్ అవ్వదు ఇప్పుడు మీకు డిసేబుల్ చేసి చూపిస్తాను నా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది జావా ఉంది కదా జావా జస్ట్ పాత మారుస్తుంది అంటే జావా లేనట్టు ఇప్పుడు ఇప్పుడు జావా సెంట్ టైప్ చేసిన అనుకోండి చూడండి జావా సెంట్ లేదని చెప్తారు ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే జావా డౌన్లోడ్ చేసుకొని జావా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అది ఫస్ట్ తర్వాత సెకండ్ ఏంటంటే ఇన్వార్మెంట్ వేరియబుల్స్ అంటారు కదా మీరు ఆల్రెడీ బీటెక్ లో చదివి ఉంటారు ఇన్వార్మెంట్ వేరియబుల్స్ అనేది సెటప్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇన్వార్మెంట్ ఎడిట్ ప్రైస్ సిస్టమ్ ఇన్వార్మెంట్ వేరియబుల్స్ అన్నా కదా ఇందులోకి వెళ్ళేగా అక్కడ ఇన్వార్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని ఉంటాయి ఇది మనం జావాకి పాత అని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే అది క్రియేట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం మనం ఏ డైరెక్టరీ నుంచి అయినా మనం చేస్తే జావాసి అని టైప్ చేస్తే మనకు అది ఓపెన్ అయిపోతుంది లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ మనం ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా ఆ డైరెక్టర్లు చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది దానికోసం ఇన్వార్మెంట్ వేరియబుల్ సెటప్ అంటాం ఇది ఇక్కడ న్యూ అని ఉన్నారు అనుకోండి ఓపెన్ అవుతుంది పాత అని టైప్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే వేరియబుల్ వాల్యూ ఉంది కదా వేరియబుల్ వాల్యూ ఏమో మీకు ఇక్కడ జావా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ జావా ఉంది జావాలో ఫస్ట్ ఇది జేడి జేడి కే అని ఉంటుంది జిఆర్ఈ అని ఉంటుంది జేడికే లోపలికి వెళ్తారు బిన్ ఉంటుంది కదా ఈ బిన్ ఇక్కడ పాత ఉంటుంది ఇది కాపీ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటారు ఓకే ఇవ్వండి సేమ్ అదే పాత సీ డ్రైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జావా జేడికి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో స్లాష్ డాష్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్లాష్ బిన్ ఎప్పుడైతే మీరు మళ్ళీ ఒక లేటెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చింది అనుకోండి జావాది అప్డేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ వర్షన్ చేంజ్ అయిపోతుంది జేడికే అని ఉంది కదా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో డాష్ ఫార్టీ ఎయిట్ అని ఉంది కదా ఇది వర్షన్ చేంజ్ అయిపోతుంది వర్షన్ చేంజ్ అయిపోయినా మీరు జావా లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు వర్క్ అవుతుంది కదా అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఈ ఓల్డ్ డైరెక్టర్ ఫైల్ కూడా అక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ కొత్తది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట అప్డేట్ వచ్చినప్పుడు ఇందులో జావా ఉంది కదా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ ఉంది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో ఫోల్డర్ వచ్చేస్తుంది వన్ పాయింట్ నైన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఎంత దాని బిల్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ బిల్లోకి వెళ్ళి ఆ జస్ట్ ఇప్పుడు దీని పాత ఎలా తిప్పుతున్నారు చూసారా ఇలాగని అలాగే మీరు దాని ఫోల్డర్ సపోజ్ ఇది అనుకోండి ఓపెన్ చేసి దాని పాత వస్తుంది దాని బిల్లోకి వెళ్ళారు ఓపెన్ అయింది కదా ఇది మీరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ వేరియబుల్ లో మళ్ళీ అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ప్రతిసారి ఎప్పుడైతే మీరు జావా అప్డేట్ చేస్తారో వర్షన్ చేంజ్ అని మీరు చెక్ చేసుకుంటారు అది మీరు ప్రతిసారి చూడాలి లేకపోతే ఒకసారి నేను ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చి ఉండొచ్చు మన బిట్ పెట్టి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం ఓకే 
x 86 అంటే తెలుసు కదా 32 బిట్ అన్నమాట x 64 అంటే 64 బిట్ ఆ బిట్ ని చెక్ చేయడం తెలుసా అలా చెక్ చేసుకో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకొని కంప్యూటర్ లో వెళ్లి ప్రాపర్టీస్ లో వెళ్ళారు అనుకోండి మీ ఓఎస్ ఏది ఉందో దానికి ఇక్కడ కింద సిస్టమ్ టైప్ 64 బిట్ అని వస్తుంది ఓకే ఓకే డౌన్ టైం పడుతుంది నేను ఫర్దర్ ముందుకెళ్తాను ఇక్కడ మీరు జావా జావాసి అని టైప్ చేశారు అనుకోండి కరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వేరేబుల్ లో సెటప్ చేసిన అంటే ఏ జావా రన్నింగ్ లో ఉందో దాని వర్షన్ ఇక్కడ చెప్తుంది అది మీరు జావా వర్షన్ అని టైప్ చేస్తే నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ చూపిస్తే నేను చెప్తాను ఓకే జావా ఉందో లేదో చెక్ చేయడానికి ఇది మళ్ళీ జావా వర్షన్ వర్షన్ అని టైప్ చేస్తాను ఇది జావా ఇప్పటి దాకా మీరు చెప్పింది జావా ఇన్స్టాలేషన్ అంతే సిస్టమ్ లో ఓకే తర్వాత ఎక్లిప్స్ ఉంటుంది మనం సెలీని మంత రాసేది ఎక్లిప్స్ ఆఫీషియల్ సైట్ లో కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మరి దానికి ఏమైనా సపరేట్ టూల్స్ ఉండొచ్చు డైరెక్ట్ గా ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎక్లిప్స్ ఉంది కదండి ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే నార్మల్ ఫైల్ ఇలా నార్మల్గా ఒక ఆర్చి అంటే మీకు రాడ్ ఫైల్ ఒకటి డౌన్లోడ్ అవుతుంది దీనికి జస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ గట్టే ఏం అవసరం లేదు ఓకే జస్ట్ ఇలా ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది దీనికి ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది ఇది దిస్ సెట్ అప్ దీనికి మీరు జస్ట్ ఇలా షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేసుకోండి సెంటు ఎక్స్ట్రా వన్ అనమాట మీరు సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ అయ్యి ఓకే ఇప్పుడు మీకు జావా ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది జావా సెటప్ అయిపోయింది జా సెల్లింగ్ సపోర్టెడ్ మీకు జావా కావాలి అదే మీకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెల్లింగ్ ఓపెన్ చేయండి సెల్లింగ్ అంటే సారీ ఎట్లీస్ట్ ఓపెన్ చేయండి ఇప్పుడు మీకు అని నేను ఇన్స్టాలేషన్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఇవాళ మనకి ఒక ఇందులో ఫస్ట్ మావన్ అని మీకు చెప్పాను కదా అంటే ప్రొవైడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనేసి దానికోసం మీరు హెల్ప్ లోకి వెళ్తారు హెల్ప్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ త్రీ వేస్ ఉంటాయి ఒకటి ఇన్స్టాల్ అయ్యి సాఫ్ట్వేర్ అని అయితే ఎట్లీస్ మార్కెట్ ప్లేస్ నుంచి టూ వేస్ ఉంటాయి అందులో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు మార్కెట్ ప్లేస్ అంటే డైరెక్ట్ గా మీకు బ్రౌజ్ అవుతుంది జస్ట్ నేమ్ తో సెర్చ్ చేస్తే మీకు రాసుకోండి ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు హెల్ప్ లో ఎక్లిప్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ అని ఉంటుంది
ఇక్కడ మా వాళ్ళని సర్చ్ చేయండి లింక్ మనం కాపీ చేసుకోవడం ఇది లింక్ ఇచ్చారు కదా లేటెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఓకే మీరు ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే వస్తుంది నా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అని చూపిస్తుంది మామూలు ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ ఎక్లిప్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో కదా ఆల్రెడీ నా దాంట్లో ఇది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది ఒక ప్రొసీజర్ ఓకే మార్కెట్ ప్లేస్ నుంచి రెండో ప్రొసీజర్ మీరు చెప్పి చెప్తున్నారు కదా ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు వెబ్సైట్ లో మామూలు ఫార్ ఎక్లిప్స్ అని టైప్ చేస్తారు అనుకోండి మీకు ఇలా ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ లింక్ ఉంటుంది ఈ లింక్ మళ్ళీ మీరు హెల్ప్ లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ న్యూ సాఫ్ట్వేర్ అని అనుకోండి ఇక్కడ మీకు వర్క్ విత్ అనేసి వస్తుంది కదా ఇక్కడ మీరు కాపీ చేయడం కాపీ చేస్తే ఇక్కడ మామూలు ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ ఎక్లిప్స్ అని వస్తుంది ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫర్దర్ స్టెప్స్ అనమాట నెక్స్ట్ 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 అంటే ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఫైల్ మేనేజర్ వెళ్ళి న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని అనుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్ గా బేసిక్ గా యూస్ చేసేది జావా ప్రాజెక్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మామని యూస్ చేస్తాం కాబట్టి అదర్ లో వెళ్తాం ఓకే అదర్ లో వెళ్తే ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చింది అనమాట మామని లేకపోతే ఉండదు మామని పెట్టి మామని మాడ్యూల్ మామని ప్రాజెక్ట్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ మామన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది మామన్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే ఇందులో మీరు ఆల్రెడీ సెటప్ చేస్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు వర్క్ లొకేషన్ ఆల్రెడీ అన్ని ఉంటాయి ఎక్కడైనా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి చూద్దాం ఇక్కడ ఎర్ర రావచ్చు ఇక్కడ నార్మల్ గా కట్ అయితే ఎర్ర వస్తుంది గ్రూప్ ఐడి మనకి వర్క్ లొకేషన్ ఉంది చూసారా అది కరెక్ట్ గా మనం సెటప్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనంటే మామూలు ఫైల్ మామూలు ఫైల్ లో మనకు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది మనం 
या फोल्डर्स जहाँ पे सिस्टम लाइब्रेरी से नहीं इनका एस आर सी यानी टारगेट यानी फॉर्म डेट एक्स एम एल एन सी क्रिएट होता है आटोमेटिक फाइल की रिलेटेड रिसोर्स आटोमेटिक ऐड होते हैं मन मन प्रोजेक्ट क्रिएट ओके नैक्स्ट मन की टेस्ट एंजी को मन की इंस्टा फ्रेम वर्क इतना सीम अद अदे टू पैटर्न है मार्केट प्लेस में चुस्कुस्तु डैरक्ट लिंक गूगल सर्चे सिस्टम सैटअप दी कंफ्यूजन अवेल अभी इकड़े डेअ उ वर्को प्रॉब्लम पर्टिकुलर सिस्टम नाचुअल सपोज इतने वेरे वाला टांपर से कट इनमें मल्ल प्रॉब्लम प्रॉब्लम चूसी मैं अफिशियल सैटे तने अस्तर लिंक ओके जस्ट इकटबीजर लिंक चूसी
Okay, then we focus now that we can choose check. Uh, already testing the install this in the data. We get a file manager look. Got the project and I like it, mount project and I like it. I like it. Test and the data book of class creatures. Got the class and I'm going to do. Sorry. I'll go the same other level. Even if monkey general general matter, monkey other monkey very useless than gravity, very than the other one. Test engine would add all the okay. Test engine is a test engine class. Okay, test engine class. It is present even in normally matches them for the one you can check the end. Okay, source folder and day you can throw chase me on put on. Demo lo, when you create it. Now we will make the test lo kada. Before class, after class kada we will take chess. चुन्दे सोर्स फोल्डर है ना मेरे को सोर्स फोल्डर रिलेटेड पैकेज एंटर के डाउन डिफ़ॉल्ट पैकेज है ना आज उस ओके एक ने रेंडर नॉर्मल का ऐड चेस है ना बिफोर क्लास आउट क्लास में ये फर्दर का मेरे को नेक्स्ट क्लास में मिल चुका है क्लास सेटअप करता है क्या सैंपल का मेरे को कोई डॉक एग्जाम्पल से � आप कोड रास्ते में आप लोग अपीयर होते हैं। आप कोड कोड रास्ते में मर्केट है ये इंगा वाली, ये तरवा तरवा लेने से वाली डिपेंडेंट टर्म है। नेक्स्ट बटन डालें। पैकेज पर बनाओ क्रिएट किया है। पैकेज वाले ढूंढ लाएं। The package must be specified. Just a second, such as. For a class create chest number, it is a chest in here. Okay, suppose. Java. You can select chest coming. This is the right thing. काट पसंद है वो। हाँ। Actually ये करवा वाले। हाँ एक करवा एक मूँछ ऐसे को चल पड़े। क्या नहीं? करवी फैक्टर है उनका ना। मूँछ वाले। चेस को चेस। क्या नहीं? कट में का है। ये बड़ा कट चेस है। पूरी कर पहुँचने लगा। ठीक है। Okay। 
ఇది యాక్చువల్ గా మనం ఇట్లా చేంజ్ చేయడం అనమాట जेडीकेस्टेड सैट ఈ సైట్ లో మీకు దానివన్నీ డిపెండెన్సీస్ అనేది దొరుకుతాయి అన్నమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం చూసి ఇవన్నీ ఆ డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేస్తాను చూపిస్తాను మావన్ అన్నారు అండి ఇలా వస్తది మావన్ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట ఈ సెట్ చేసుకోండి ఓకే ఇది ఇవన్నీ అన్న టెస్టింగ్ లోనే కాబట్టి యూస్ చేయండి ఓకే ఆల్ఫా అంటే ఇది బైట్ చెకింగ్ లో ఉన్నది అంటే ఆల్ఫా బీటా అన్న మనకి అంటే ఈ డిపెండెన్సీ మీరు కాపీ చేసుకుంటారు ఇక్కడ యాడ్ చేయాలంటే దీనికి డిపెండెన్సీస్ అని ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది డిపెండెన్సీస్ అన్నమాట యాడ్ చేస్తే బి లోపల ఇప్పుడు మనకి కావాల్సినవి డిపెండెన్సీస్ డిపెండెన్సీ ఎస్ఎన్ ఇప్పుడు మీరు సెర్చ్ చేసారు అనుకోండి టెస్ట్ ఇంజి సెర్చ్ చేసారు టెస్ట్ ఇంజి వస్తుంది దీనికి కూడా లేటెస్ట్ వర్షన్ 6.9.9 పాప చేస్తాను ఇదిలోనే जेडीकेशन అవన్నీ ఫైల్స్ డిపెండెన్సీస్ ఫైల్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకో ఇవన్నీ వాడ ప్రాబ్లం కదా అదే ఇలా మీరు సెర్చ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి బట్ జస్ట్ సేవ్ కొడితే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండదు మీకు అన్ని ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది తర్వాత మీకు సరిని సెల్ని దావా నుండి ఫస్ట్ ఇది కూడా 2.4 వీడియో వర్క్ స్పేస్ వచ్చింది కదా డౌన్లోడ్ అవుతుంది అన్నమాట డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అయిపోయి చూడండి సెలినియం వన్ని మీకు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోయి సెలినియం సంపూర్ణ సమాధి సెలినియం ఫైల్స్ అని ఈ ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అన్నమాట మీరు ప్రతిసారి చేయక్కర్లేదు 
चूपर्सा दी सपोर्टेड फैल्स अश्यू रेजन मेथड्स क्रियेटेटिक स्पेषल मेथड्स इश्यूसेंट इवन टेस्ट क्लास इवन मन यूज ऐड जी मैं यूज इश्यू अभी प्रोडक्ट क्रियेट मॉल प्रोडक्ट क्रियेटे फैल्स क्रियेटे डैरक्ट इवन डिपेडी ऐड ओके नैक्स्ट इंक तर फर्दर का कोई फ्रेम वर्क लेते कोई रिपोर्ट लाइन अवी उ अवी इला मन डिपेड ऐडक चार ओके फस्ट प्राक्टिस इंस्टाले नैक्स्ट क्लास अटे प्राजेक्ट प्रोवैडी